بسم الله الحمد لله صلاة وسلام على سرف رسول الله وعلى آله الفائزين بذنب الله ما بعد رب رسول الله إن نبعين أمريكي ورقاطة ومسجدنا جورج فلويد دهت ورقاطة كارم كان موت دهت لك كارت تلبيتي يتو مينتوبرم دهت لك كارت نيريتي دهت شواص موتيج كونر أمام كارنيا ياتور وامس بريدا نهارا أمريكا أدينا ديرة بتشوفنا أرتنا أنا لا بيت تبطي كلا كوند كديبي كمان Budi itu pun mana, abad te presiden orang ni pun, bumbum, tharalam, pamsaburi itu, citranggal, Amerika itu mana kita itu, Malcolm X ni poli itu mana, istilah ni kita convert je dah, mana yang anu lor, abad ni tu bica, pamsaburi itu, racial segregation itu, himsat naga dia pun tu. Adine dhanu nama ya, alinggil bhiger nama ya, citra nggak kurus, namu kelu kelu citer nih fudu, namal arangi fudu waish. Yang parain nih, ini sebenarnya itu Islam ini uru sambote, engen nongki kano nih anar nih, yang ini uru parain nih desh. Itar itu lala wamsha beri yang nuwari nih, Islam ini anjir mana? Islam ini sama dicerita orang. Inna khalatna kum min zakiri wa unsa. Ninggal orang ini, perusahaan ini lalu orang ini, istri ini lalu mana nak pergi cerita orang umum ini nak makhluk orang, orang upu ini nak makhluk orang mana sih rela. Apa pun ini mana, apa re, petis ter, botol orang, organ orang, makhi dendir orang, bajarnya kum shodro kum makhabah ini lah. Apa re petis ter, desa kar, petis ter, warga kar, petis ter, jenazah ini mukti hak kita itu, ni tanah apa semua orang pergi mail bilas semua orang dah. Rama pilih baru itu ayat orang atas mana orang itu Allah itu ni ada kel, ninggal ini lekutum, bahuman orang lebar, atas kaum ninggal ini lekutum, ayat bukti orang lebar, nu dewi bukti orang lebar, itu orang ini. Abu manusia, manusia ni, ini ada pada cerita ini, kalau kita ini ambat sih, aku mungkin lebar tu dia baca. Ninggal orang bumi ini tu mula pikir mula pikir, min tuin, yang mana cila sur sura gel Allah tu ada barang itu. Nanan, mandu berdua semua itu kurang cinta akan dah ceri ya, ceri itu nanan yang orang pergi ceri, ceri itu pertanyaan yang nanan, ceri itu orang tin itu pun dah sahaja. Orang barang tu, orang ni pun dah orang kerja ni pun dah sudi, terus mandu ceri itu orang dalam ceri itu sih gitu, aduh panah itu orang yang mana perikkan semua orang kari tu hilang, ceri mana dia pun je, orang sahaja dia tu tin je, orang sahaja tu tu tin je orang. Perdi kama, apna kata, acil itu, tangan ni lu, nama kau ni, kau ni wotic cerita ni lirik ni, apa ni, orang ni sanjaya mana, Allah tu tanya, ini ni, ceri itu ni surat cerita tu mukanya, nama orang tu parain tu dia tu potong tu orang macam ni, apa mama tu mana, ceri ni, sorangan kat tu, macam tu orang mana kat tu, ni, ni orang mana kat tu, ni, ini baru sanjaya mana, nama kau ni lirik ni tu, wisudta Quran ni, ha tu ni lah, perih hadis ni 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 kan, anjasa tu asnya ni mushtu. Manusia tu sihab, nuti tu nuti ancam tu, ada isam. Manusia, curi pin dia, pelikar pola, tu dia ramu ni yang Muhammad Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam tu memberi tu pun dia. Imam Ahmad tu dia ikut na, janda ayat, irwati muka ayat, tu na nuti, anpati, anpa nama tu nama orang tu dia ikut na hadis ni kena kata. Ya Yunus, ko jangan ngalai. Ala inna Rabb kum wahid, ninggal de Rabb Uruvan. Wa inna Aba kum wahid, ninggal de Pidab Uruvan. Ala la fadl li Arabi ina la ajmiyin. Ura Arabi kum ura Arabi ekal ya tu ura seratus di mila. Walai ajmiyin ala Arabi. Ura Arabi kum Arabi ekal ura seratus di mila. Walai ahmara ala aswada. Ura ura tu ura malin cuman tu ura. Anak orang ini sendiri baru, anak itu saudara dia mula berdiri dalam, ada nampak sih kan? Walau tu orang ala aswada, kalau tu orang ekal stress tu dia, walau aswada ala ahmara, walau walau kalau tu orang walau tu orang ekal stress tu dia, illa bintakwa, Allahu illa, bahaya bakti mana lah? 
എന്നിട്ട് അള്ളാഹുനോ സുചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ സന്ദേശം അറിയിച്ചു തന്നില്ലയോ ഇതൊരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണണം വളരെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുന്നാര മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കതിനെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കും വംശീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരടിക്കുന്നവനും നമ്മളിൽപ്പെട്ടവരല്ല ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് സുഹാബിയെ ചോദിച്ചു എന്താണ് അസബിയ എന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് അപ്പോ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അസബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ശരിയല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് മേൽ നിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒപ്പം നീ ചേർന്ന് നിൽക്കുക സമൂഹം അക്രമത്തിന്റെ പാതയിലാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് ശരികേട് കാണുന്നു ആ ശരികേടിന്റെ ഒപ്പം നീ ചേർന്ന് നിൽക്കുക അതിനാണ് വംശീയത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും ശരിയല്ല തെറ്റ് എന്റെ വർഗത്തിന്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാകുമെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവും സങ്കുറ്റവുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരുതായ്മകളോടൊപ്പം സന്ധി ചേർന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്നത് ശരിയല്ല ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുദാഹുവാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സമത്വത്തിന്റെ സമഭാവനയുടെ ഒരു രംഗം ഉണ്ടാക്കിയത് കേവലം പ്രസ്താവനകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അതിനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ അബൂസർ അള്ളാഹുനെ നടന്നു പോവുക അദ്ദേഹം ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലത്തെ ഒരു വസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമയിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അടിമകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അവർക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ണാൻ ഭക്ഷണം കിട്ടൂലായിരുന്നു അവർക്ക് ഉടുക്കാൻ ഒരു ചാക്കോ മറ്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിലായി അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പിന്നെ അവർക്ക് കിടക്കാനില്ല കാലിത്തുരുത്തുകൾ പോലെയുള്ള സംഗതികളിലേക്കൊക്കെ കടന്നിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഉറക്കം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരം ജന്തുത മനുഷ്യരിലെ ആ ഒരു മൃഗത്വത്തെ മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ഒരു വിവേകമുള്ള ജീവിയാണ് എന്ന പരിഗണന പോലും കൊടുക്കാതെ ഇരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യജമാനന്റെ അതേ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ പോകുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദിക്കൂലേ ഇതെന്താപ്പോ ഇങ്ങനെ അപ്പോ മഹാനോട് പറയ ഞാനൊരിക്കൽ ഒരാളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായപ്പോ അവന്റെ ഉമ്മയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ഞാൻ അപമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്തവളുടെ മകനെ എന്ന് വിളിച്ചു എബിന സൗദ ഉമ്മ കറുത്തവളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കറുത്ത വംശജയെ ആ ഒരു വംശം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കളിയാക്കി എന്നതാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ ഹബീബ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം മാത്രങ്ങൾ എന്നോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ആ അയ്യർത്ത ഭൂമി ഉമ്മി ഉമ്മാനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കിയോ ഇന്റെ കൗമ്പിക്ക ജാഹിരിയ നിന്നിൽ ആ അന്ത അജ്ഞതയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ചില അംശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഹുവാനുക്കും ഹവനുക്കും നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ കൃത്യരായി നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണ് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു അവരെ നിങ്ങളുടെ കീഴിലാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കീഴിലുമാക്കാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ കീഴിൽ അവന്റെ സഹോദരൻ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾ അടിമകളെ അടിമകൾ എന്ന് പോലും വിളിക്കരുത് മറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഐഡന്റി ഒരു തരം സ്വത്വബോധം നൽകുകയും ഐഡന്റിറ്റി നൽകുകയും എന്നിട്ട് അവരിൽ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്ക് തന്നെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ
അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഫമങ്കാന അഹൂഹു തഹ്തേഹി അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരാൾക്ക് കീഴിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തിന്നുന്നത് തന്നെ അവന് കൊടുക്കണം അവൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം തന്നെ അവർക്ക് ധരിപ്പിക്കണം അവർക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരോട് കൽപ്പിക്കരുത് അവരോട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടി അവരോട് ചേർന്ന് അവരെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അപ്പോ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് ഒരു പ്രസ്താവന മാത്രമായി നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതുപോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അള്ളാഹു റസൂലിക്ക് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഒരു ഭരണ ഭരണത്തിന് ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാവും ഭരണ ഒരു ഭരണകർത്താവ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗവർണർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാർഡ് പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാവും പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മേൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ എന്താണ് അതിന്റെ അനുക്രമമായ രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു പോകും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നീഗ്രോവായ അടിമയാണെങ്കിലും ശരിയെന്നാണ് അപ്പോ ഇമാം ബുഹാരി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഹരീസായി ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പോ അടിമകൾക്ക് ഏതുവരെ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അടിമ വംശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ കുടുംബം തന്നെ രാജാക്കന്മാരായി വന്നവര് അടിമകളായി വന്നവരാണ് രാജാക്കന്മാരായി പിന്നീട് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നീതിയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ ഇരട്ട നീതിയാണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം വെള്ളക്കാരൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് അതിന് ശിക്ഷയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലഘുവായ ശിക്ഷ നേരെ കുറച്ച് കറുത്ത വർഗക്കാരനാണെങ്കിലോ നേരെ അതിന്റെ നേരെ ഉൾട്ട കണക്കൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു കേസ് എത്തി ഒരു ഉന്നത ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഉത്തമ ഗോത്രമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ മോഷണം നടത്തുകയുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ മോഷണം നടത്തിയാൽ കൈ മുറിച്ചു കളയണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അപ്പോ ഇത് അവർക്കൊരു ആ കുടുംബത്തിന് ഒരു അപഖ്യാതിയായി അവര് പറഞ്ഞു ഇത് നിക്ഷേപകൾക്കൽ ഈ സംഗതി ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പഞ്ചായത്താക്കണം അതിന് പാരാ പറ്റുക അവരൊരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഉസാമത്ത് പിന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് നിക്ഷേപകൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാ കാരണം അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജയിലിന്റെ മോനാണ് അപ്പൊ ഒരു പേരക്കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്താ അപ്പോ ഉസാം റബി അള്ളാഹു അനുഭവ ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയം ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുത്തിനബിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു വളരെ വിദ്വേഷത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ശുപാർശ പറയാൻ വന്നിരിക്കുകയാണോ പിന്നെ പ്രഭാഷണമായിരുന്നു പ്രഭാഷണത്തിലാണത് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർ നശിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അതിൽപ്പെട്ട വരേട്ടന്മാരെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ വെളുത്ത വർഗക്കാർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് മെല്ലെ എന്നാൽ അവരിൽപ്പെട്ട ദുർബലരായ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ മോഷണം നടത്തിയാൽ എന്റെ പുന്നാര മകൾ മുഹമ്മദിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമയാണ് മോഷണം നടത്തിയതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പൂസലുമില്ലാതെ അവളുടെ കൈ മുറിച്ചു കളയും ഛേദിച്ചു കളയുമെന്ന് എന്താണ് നീതിയുടെ നിദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കലായ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അറിയുമോ നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ആദിവാസി എന്നൊക്കെ പറയാം ഏഹ് അവരിങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ അകന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മതിയേ വരും എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ അവിടെയുള്ള തേന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 
അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വിൽക്കുവാനും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ നല്ല നഗരത്തിലെ ഇത്തപ്പന അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പിന്നെ സംസ്കൃത വസ്തുക്കളൊക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടി കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വരുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ നിമിഷദേശ മാത്രം കൊണ്ട് കാണും അപ്പൊ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ കഹതിയെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ സാധനങ്ങൾ അത് ലഭിക്കും കൊടുക്കും പോകുമ്പോൾ റസൂദേശ ഭാഷ അദ്ദേഹം നല്ല ഭംഗിയായ യാത്രയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്ത് വിടും ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ ലിമിസഭാഷ മാത്രം വീട്ടിലില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങാടിയിൽ പോയപ്പോ നബിസ്വലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ അങ്ങാടിയിലെത്തിയപ്പോ ഒരാൾ തുച്ഛ വെയിലാണ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊതുവെ അന്ന് ഉള്ളിയൊക്കെ കുറവാ പിന്നെ ആദിവാസികളൊക്കെ ആവുമ്പോ മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ ആവുമ്പോ ഉളി ഏതായാലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ വസ്ത്രമൊക്കെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും നല്ല നട്ടുച്ച സമയമാകുമ്പോ വിയർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഖാൻ റെഗുലൻ ജമീമൻ വളരെ വികൃതനായ വിരൂപമായ ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ചിത്ര ഏകദേശം കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസികളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് അടുത്ത അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും സുഗന്ധ ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രകൃതനോ വളരെ വലിയ സുന്ദരനായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ വരിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ പൊലിഞ്ഞ കച്ചവടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നബിസ്വാദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ പിറകിലൂടെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാതെ പിറകിലൂടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ആരിങ്ങനെ ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷത്തിനുള്ളിലൂടെ കൈ ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം കൊത്തിക്കളഞ്ഞു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വെളുത്ത വർഗക്കാരനെ കറുത്ത വർഗക്കാരനെ കാണുന്നത് പോലും ഉറപ്പുള്ള ഇപ്പോഴും ഉറപ്പുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അൺടച്ചബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് തൊട്ടുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കൂടാത്തവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ചരിത്രം കേൾക്കണം ഹബീബ് റസൂർദായ സുഭാഷ് മാത്രം ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പാരി പുണർന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മളുണ്ട് കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആരോ അറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു മുഖം കൊത്തിപ്പിടിക്കുന്നു ഇതുപോലെ അങ്ങ് കൊത്തിപ്പിടിച്ചു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ആര് മനസ്സിലായില്ല ഇദ്ദേഹം വിടു വിടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിറകോട്ട് തപ്പി നോക്കുക ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൊരു പൂർത്തിരി കത്തി ലഡു കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്താണ് എന്നെ ആരാണ് വാരിക്കുന്നത് ഒരു കുളിർ മഴ പെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ശരീരം പരമാവധി നെല്ലിയുടെ നെഞ്ചിലും മറ്റൊക്കെ തട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞ അമർത്തി കൊടുത്തു നോക്കണമോ ആ സമയത്ത് നിസ്സലാസ് മാത്രം ഒരു തമാശ കുട്ടിക്ക ആരാണ് ഈ അടിമയെ വാങ്ങുക എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളോട് ഈ അടിമയെ ആര് വാങ്ങും അദ്ദേഹം അടിമയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരു തമാശക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നെ വിറ്റാൽ തീരെ വില കിട്ടൂല ഞാൻ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ ഒരു വിലയും കിട്ടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനെയല്ല നീ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വളരെയധികം വില കൂടിയവനാകുന്നു അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കറുകറുത്ത ശരീരമായിരുന്നു ചുരുണ്ട മുടിയായിരുന്നു തടിച്ച ചുണ്ടുകൾ നമുക്കറിയാം ഒരു അടിമയുടെ എല്ലാവിധ പാരപശ്യങ്ങളും താഠനങ്ങളും അനുഭവിച്ചയാളായിരുന്നു അടിമച്ചന്തയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കപ്പെട്ട് ഉമയ്യത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നല്ല ശബ്ദമാതിരിയുള്ള ആളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടി രസിപ്പിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പണി ഈ വലിയ പ്രമാണിമാരായ ആളുകൾക്ക് രാത്രിയൊക്കെ അവരൊക്കെ കണ്ണൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാട്ട് പാടലൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കവെയാണ് മക്കത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം ഇവരിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ കത്തി കത്താതിരിക്കുമോ കാരണം ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഒരു ആരാധ്യനുമില്ല അവൻ മാത്രമാകുന്നു യജമാനും
വെളുത്ത അങ്കലാവണ്യമുള്ള ശരീരമായി അവിടുന്ന് പ്രകാശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും അവിടെ എത്തുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലേ സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞാലും ഏർ വിശുദ്ധ കുറായി വിമർശിക്കാൻ വരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഒരു വിപ്ലവവും ഒരു എന്താ പറയാ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും വേണം എങ്കിൽ ഒരേ ഒരു റബ്ബിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഇലാഹിന് മുമ്പിൽ കുമ്പിടുന്ന ഒരേ ഒരു ആശ്രയം മാത്രമേ മനുഷ്യരുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരൂ അസ്സാം വാലിക്കും വാഹിർ വർക്ക